እሺ እንደምናረፈዳችሁ ይሄ ኢቲዮ ኢንፎ ነው ጧት በተከሰከሰው ኢቲ 302 የብራራ ቁጥር ላይ ያሉ አንድ አንድ ሀቆችን ለናከፍላችሁ ወድን ነው እንግዲህ ኦፕላኑ ለሰራ ላይ ካለ አንድ አመት ይሆናል እንግዲህ ይሄ አውሮፕላን ወደ ስራ የሚመጣው በነዳጅ ቆጣብ ቴክኖሎጂን ካስገቡበት በኋላ የተሻለ ነዳጅ ቆጣቢ ነው በሚል ነው ገባ ያለው ያለው ስለዚህ ይሄ 737 ሬጉላር የሚባለው አለ እና ይሄ አውሮፕላን ባለፈው ጥቅም ቶር በኢንዶኔዢያ ተከስክሶ ወደ 189 የሚሆኑ ሰዎች ሞተ ነው ነበርና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ብዙ ጥያቄ ያስነሳ አውሮፕላን ነው አውሮፕላኑ ነዳጅ ቆጣቢ ተብሎ ሲሰራ ዋናው ነገር ገበያን ገበያ ላይ ገበያን ለመቆጣጠር ገበያ ላይ ደግሞ ተፎካካሪ ሆኖ ለመገኘት ነበር በዛን ወቅት ኤርባስም ኤስ 3 ሃያ የሚባል አውሮፕላን እንደዚሁ በጣም ነዳጅ ቆጣቢ አውጥተው ነበር እና ይሄ ነዳጅ ቆጣቢ ብለው ያወጡት የ737 ማክ 8 የሚባለው አውሮፕላን በተመሳሳይ ሆነ ይጃ ነዳጅ እንዲቆጥብ ልክ እንደ ኤርባስ አየር ነው የገበያ ፍክር ነው መሆኑ ነው እንግዲህ በዚህ በዚህ አካሄድ ተቀባዮቹን ለማሳመን እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ያሉ ተቀባዮቹን ለማሳመን ፓይለቶች ምንም አይነት ተጨማሪ የሆነ ስልጣና እንደማያስፈልጋቸው ቦይንግ አሳውቆ ነበር እና ምንም አይነት ስልጣና ሳይያስፈልጋቸው የናሮፕላን ማምደር እንደሚችሉ ቃል ገብቷል የከቀጠለ በኋላም ባለፈው ጥቅምት ቀደም እንደተናገርኩት ኢንዶኔዢያ ላይ 189 ህይወት የከተፈ የአውሮፕላን መከስከስ በዚሁ ተመሳሳይ በሆነ አውሮፕላን ላይ ተከስቶ ነበር እና የተፈጠረው ሁኔታ እስካሁን እየተጣረ ይገኛል ኢንዶኔዢያ ላይ ተካይ የተፈጠረው መከስከስ እዚ ቦይንግ 777737 ዳይሰመንት 100 ማክስ የሚባሉት አዲሱ ወጭ አውሮፕላኖች ችግር ያለባቸው ናቸው ተብለው በብዛት የሚወራባቸው ናቸው ከአምስት ወር በፊት ኢንዶኔዢያ ላይ 189 ሰዎችን የጫነ አውሮፕላን ይሄ እንደዚሁ አይነት ቦይንግ 737 ማክስ የተባለ አውሮፕላን ተከስክሶ የሰዎች ባደጋው ህይወታቸው አጥተው ነበር እና በአውሮፕላን መጓጓዝ ከየትኛውም የትራንስፖርት መጓጓዣ መንገዶች አስተማማኝ የሚባለው ነው በአለም ላይ እና እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ አደጋ በአምስት ወር ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ መፈጠሩና በአጠቃላይ ደግሞ የዛሬውን ጀምሮ የ346 ንጹሃን ሰዎች ህይወት መከተፉ በቦይንግ በኩል አጣዳፊ ምርመራ ሊያካሂድ ያስገድዷል ብለን እናምናለን የሚከተኛ ሀቅ የአሜሪካ ኤምባሲ አወጣ ስለተባለው ማስጠንቀቂያ ወይም በኤምባሲው ድህረ ገጽ ላይ የሰፈረ እንደ ማሳሰብ አይነት ነገር ነውና ብዙ ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ የተቀባበለው ያለው ጉዳይ ነው አሜሪካ ስለ እዚህ አደጋ ታቅ ነበር ወይ ስለሚያቁ ነው ወይ ዜጎቹን ያስጠነቀቀው እና እንዳት በሩ ብሎ ነበር የሚል የሚናፈስ ነገር አለ ያንንም ለማድረግ ድረገጹ ላይ ገብተን ፌስቡክ ላይ ሳይሆን ኦፊሻል ዌብሳይታቸው ላይ ያለውን የሰፈረውን ጉዳይ ለማየት ሞከረን ነበር ያው እንደምትመለከቱት ስክሪኑ ላይ ይሄ እንትን ይሄ ጉዳይ ከበረራው ጋር ምንም ግንኙነት ያለው አይመስልም አንደኛ የማሳሰቢያው ይዘት አሜሪካ ከሁለት ቀን በፊት የወጣ ሲሆን በማርች 8 ላይ ነው የወጣው እና እንደምታስተውሉት ከማርች 6 ጀምሮ በኢትዮጵያ በተለይ ኦሮሚያ ክልል ከዚህ ከኮንዶሚኒየም እጣ ሰጣጥና ቆየ ፈጨ ድንበር አልፈዋል ከአዲስ አበባ ድንበር ወደ ኦሮሚያ ከ ድንበር ገብቷል በሚል ትንሽ የተከሰከሰ እንደ ተቃውሞ ሰልፍ ነገር ነበርና ያንን ተቃውሞ ሰልፍ ላይ ያተኮረ ማሳሰቢያ ነበር የሰጡትና ማሳሰቢያው ይዘት የአሜሪካ 
የኤምባሲው ፐርሶናል ነው የሚለው ይሄ እንግዲህ ኤምባሲው ሰራተኞች ማለት ነው በመስቀል አደባባይ የሚሆን በኦሮሚያ ክልል ተቃውሞ ሰልፍ ስላለ ስለሚኖር በተለይ ደግሞ በ10 ይላል በመስቀል አደባባይ ማርች 10 ሰንደይ ላይ ስለሚኖር በዛ ቀን የአሜሪካ ኤምባሲ ሰራተኞችም እንከስቀሳቸው ከነዛ አካባቢ እንዲቆጠር እንደገና ደግሞ የአሜሪካ መንግስት ተጓዦች ይላል የጋቨርመንት ትራቨለርስ ከቦሊ አየር መንገድም ወደ ቦሊ አየር መንገድም ምንም አይነት ጉዞ በዛ ቀን ማርች 10 ማለት ዛሬ ነው ተረ ያው እንዳይ እንዳያረጉ እንዲሁም የኤምባሲ ሰራተኞች ወደ ኦሮሚያ ለጊዜው እንዳይጓዙ ነው ያሳሰበውና ይህ ያው ከሴፍቲ ጋር ተያያዘ ነው የአሜሪካ ኤምባሲ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በየጊዜው ያወጣል እና ከ እንደገና እንደምናየው ከሆነ የቀጥታ ከያሜሪካ ዜጎች ዘጠኝ ያሜሪካ ዜጎች በዚህ አደጋ ህይወታቸውን አልፈዋልና እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ዜጎችን የዜጎቿን የመታደግ አላማ ቢሆን ኖሮ ዘጠኝ ብዙ ቁጥር ነው ዘጠኝ ሰዎች የሞቱበት ሁኔታ ትንሽ ያው ይሄ ነገር ከውሻ ጤራቀ ነው ሊያስበለን ይችላል በርግጥ ብዙ የማይታወቁ ነገሮች አሉ ግን በእኛ አይታ ስናነበውም የታየን ነገር ይሄ ነውና ያለው ሀቅ ያ ነው ብለን አስባለን ሌላው አንድ ሀቅ ደሞ ምንድነው አውሮፕላኖቹ ከመ አውሮፕላኑ መሬት ከመከስከሱ በፊት በቦታው የነበሩ የአይን ማኞች ዛይ ተከሰከሰበት ቦታ ላይ ያዩ አየር ላይ ያለ እሳት ማይታቸውን ገልጸው ነበርና ይህ ዜና በብዛት አልተዘገበም የተዘገበም አይደለምና አንድ አንድ እንደዚህ አይነት የአውሮፕላን የበረራው አቀዮችና የአውሮፕላን ቴክኒሻኖች በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ወተው የሰጡት ማኝ እንደሚያስረዳው እንደዚህ አይነት ክስተት የእሳት የመከታተል ክስተት ብዙ ጊዜ የሚታየው በሞተር የሞተር ችግር ያለበት ከሆነ ነውና ሞተር ሞተር ላይ ችግር እንደነበረ ያመረክታል ይላሉ አንድ አንዶሽ ደግሞ የካፒቴኑ ወደ አየር ትራፊክ መቆጣጣሪያ የላከው የችግር ደወል እንደ ዲስትረስ ኮል ይሉታል አውሮፕላኑን መቆጣጣር ሙሉ ለሙሉ እንዳቃተው ያመላክታል ይላሉ አንድ አንዴ ችግር ሲያጋጥማቸው ወደ ኤር ትራፊክ ኮንትሮለር ምንም አይነት ነገር እንትን ሳይሉ ራሳቸው ለመቆጣጠር ይሞክራሉ ነው ሚሎ ፓይለቶች ካከማቸው በላይ ሲሆን ነው ዲስትረስ ኮል ሚልኩት ያ ማለት ሙሉ ለሙሉ ይሄ ችግር ደውል ከላቁ አውሮፕላኑን የመቆጣጠር ምንም ነገር የማድረግ በቃ ተሰኗቸው እንደሆነ ነው የሚያሳየውና ያንንም የሚያመላክተውና ደግሞ ይሄንንም ነገር ውነት የሚያረጋው ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ ከተፈቀደለት በኋላ በደቂቃ ለዩነት ነው የተከሰከሰው ከራዳርም ያጡትና እንግዲህ ይሄ ችግሩ መንሴ ሙሉ በሙሉ ምርመራን የሚከተል ተል ይሆናል እንግዲህ ብላክ ቦክሱ ሲገኝ የሚከናወን ይሆናል ብለን እናስባለን እንደገና ሌላው ትንሽ እንግዲህ አቶ ቶልደም ሲጠየቁ አንድ ግር ያስባለን እና እንዴት ነው ይሄ ነገር በተለይ ለተጓዦችም ከዚህ በኋላ ለሚጓዙ የኢትዮጵያ የየር መንገድ ተሳፋሪዎች ከተለያዩ ዓላማት እንግዲህ ባሁን ሰዓት በተፈጠረው ችግር ከ32 አገራት የመጡ ሲኮች ናቸው የሞቱትና ይሄ የሙሉ ዓለም ላይ ያሉ ተሳፋሪዎች ችግር ነው እና ባሁን ሰዓት 6 እንደዚህ 7 37 ማክስ አሉን ብለዋል በግልጋሎት ላይና አቶ ቶልደ ይሄን በገለጹ ጊዜ እነዚህን እንዴት ነው ለጊዜው በረራ ያቆማሉ ወይ ያላቾ በረራዎች ይሰረዛሉ ወይ ለሚለው ጥያቄ ያደጋው መንሴ እስክናውቅ ሙሉ በሙሉ በረራቾ ይከተላል ብለው መልሰዋልና እንግዲህ ምን ያህል ተሳፋሪ 
እንዲሁም የበረራ አባላት ፓይለቶች እና ሆስቴሶች ከሁን በኋላ ተማም ነው እነዚህ አውሮፕላን ውስጥ እንደሚገቡ እንግዲህ የሚታይ ይሆናል ነገር ግን ላየር መንገዱ ለተሳፋሪዎች ደህንነት ሲባል ላየር መንገዱም ቢሆን ባልቶ ላልተወሰነ ጊዜ እነዚህ አውሮፕላኖች በቦይንግ ካምፓኒው ሙሉ ለሙሉ እንትን እስኪደረግባቸው ጥናት እስኪደረግባቸውና የችግር መስኤ ካለባቸው እስኪረጋገጥ ድረስ በበረራ ያላቸው ከሆነ ቢሰረዝ የተሻለ ይሆናል ብለን እናስባለን እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት አከሄድ የተለመደ ነው ቮልስም ቢሆን አንዳንድ የቶዮታ እነዚህ ትልልቅ የመኪና አምራች ድርጅቶች የተወሰነ ችግር ሲያዩ አንድ ባች የሆነ ወይ ሞዴል መኪኖቻቸው ላይ በፍጥነት ነው እነዛን መኪኖች ሪኮል ያረጋቸዋል ሪኮል ይጣሯቸዋል ወደ ሰርቪስና ያንን ችግር በፍጥነት ይፈታሉና ይህ እንግዲህ የበረራ እንዳልኳችሁ ቀደም የበረራ መጓጓዣ በጣም አስተማማኝ መጓጓዣ ነውና እንደዚህ አይነት በአምስት ወር ሁለት ጊዜ ማለት በታሪክም በጣም ትልቁ የሚባል ነው ሪከርድም ያለ አይመስለኝምና ከሴፍቲ አንጻር ከደህንነትም አንጻር እነዚህን ስድስት አዳዲስም ቢሆኑ ግን ለጊዜው መሬት ላይ ቢያቆዩአቸውና ምንም አይነበረ ራባ ይካሄድ የተሻለ ይሆናል ብለን እንደምታለ እንግዲህ እኛ ያው ያየናቸው አንድ አንድ ሀቆች እነዚህ ናቸው ብዙ ሰው አልሰማቸውም ወይ ደግሞ የተሻለ ማብራሪያ ይሆናሉ ብለን ያሰብናቸው ነው የሰጠናቸው እናንተም እንግዲህ አዳምጡና የሚሰማችሁን ታች ጻፉ በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነው የነበረው ሁኔታውን ለማናገር ቀኑን ሙሉ ሙሉ ዜናውን የተቻለን ያህል ለማየት ነበር የሞከር ነው ቦታውን ላይ ያሉ ሰዎችን ለማግኘትና በስልክም ያለውን ኢንፎርሜሽን እንዲሰጡ ለማድረግም ብዙ ጥሩ ነበር የሚያሳዝን ሁኔታ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ነፍሳቸውን ይማር ህይወታቸውን ያለፈ በሙሉ እንግዲህ ለወደፊቱም እንደዚህ ነገር እንዳይፈጠር ተገቢው እርምጃ የቦይንግም ኢትዮጵያ አየር መንገድም ይወስዳሉ ብለን እናስባለን እና መሰግናለን በሚቀጠለው ዜና እንገናኛለን